欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为什么说李沁五官扁平？看到他的无休生图，我明白了，长相对于女人来说是很重要的。不同长相的女人需要用不同的发型、妆造以及服装来改善面部细节。这样才能让面部拥有完美无瑕的感觉。有些女人的面部五官比较扁平，所以想要提升个人气质会相对困难一些。那么本期绵绵就以李沁的搭配为例，来跟大家分享一下五官扁平的女人应该如何改善面部瑕疵。其实绵绵之前一直不理解，为什么很多网友都说李沁五官扁平。看到她的无休生图。我明白了，在李沁的无休生图中，她的儿苹果肌并没有想象中那么饱满，而且鼻梁也算不生很挺拔。虽然这些面部特点都没有影响到整体美感，但却会导致她的面部显得不够立体。但李沁能够通过搭配妆造、服饰等方式来改善面部瑕疵，让面部优势得以展现，所以在无休生图下。她依旧显得很有气质感。对于五官扁平的女人来说，在搭配时候适当降低面部吸睛效果是可以有效改善瑕疵的。大家可以通过放大身材优势的方式来淡化面部缺点，这也是一种扬长避短的方法。李沁的搭配就很简单，她用短袖 T 恤搭配短裤进行搭配，将腿部优势展现出来。让身材曲线看上去显得更加流畅。除了普通的 T 恤加短裤穿搭之外，大家还可以使用设计独特的服饰来放大身材优势。例如李沁这身沙滩风清爽穿搭，她用镂空上衣与抹胸背心组合，下半身搭配短款牛仔裤。这样的穿搭不仅可以放大身材优势。提升穿搭辨识度，而且还可以让她拥有女人味十足的感觉。放大身材优势的方法有很多，但由于每个人的身材优势都不一样，所以在搭配的时候需要结合自身特点来搭配，这样打造出来的穿搭才会显得更加完美。如果大家对服饰搭配不够了解，可以试试自带修身设计的宽松服装。用这些服装打造穿搭没有那么容易出错，想穿出时尚高级感会更简单。在打造穿搭的时候，大家可以通过搭配妆造、发型等方式来改善面部瑕疵，这样做更容易提升穿搭精致度，将高级又时髦的感觉呈现出来。即便是五官扁平的女人，在搭配过程中能将妆造细节处理好。那么也同样可以让面部拥有立体感。高光和阴影是抬高鼻梁立体感的好帮手，但使用高光和阴影改善面部瑕疵的时候，大家要注意，一定要让妆面保持整洁，不然很有可能会出现邋遢感。如果山根起势很低，而且鼻梁还不高，可以适当加深眼眶，这样能进一步抬高鼻梁。让面部五官看上去显得更加立体。除了鼻梁之外，脸颊两侧的妆造细节也是需要注意的。绵绵建议大家在化妆的时候适当搭配腮红，这样可以让面部看上去显得更有血色，而且这样还可以放大面部五官优势，是提升气质的好方法。腮红只需要淡淡一层就足够了，不要让它看上去显得太刻意。这是保持妆面自然度的关键。不论面部五官特点如何，都可以通过服饰、妆造等搭配来改善。虽然每个人的面部特点不同，但是搭配妆造的思路是差不多的。穿搭小白可以试试放大身材优势，利用身材优势淡化面部瑕疵，或者通过化妆的方式去隐藏瑕疵，搭配出扬长避短的效果。